ਗਰਾਉਂਡ ਰਿਪੋਰਟ ਚ ਤੁੰਦਾ ਸਵਾਗਤ ਆ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਆ ਅਰਨੀਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੀ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਕਰਦੀ ਆ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਆਏ ਕਰਦੀ ਆ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਗਰਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਵਧੀ ਚੁੱਕੇ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਪਾਏ ਕਰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਲੱਗੀ ਰਹੀ ਸਬਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਕਰਦੀ ਆ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਦਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਲਾਣੇ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿਸਾਨ ਤਿਆਰੀ ਕਰੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ ਕਰਦਾ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਕੰਨੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਉਹਦੇ ਕੰਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਏ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਜੀਤ ਰਾਜ ਹੈ ਜੀ ਅਜੀਤ ਜੀ ਕੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਏ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਉਸ ਲਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਲਗਾਣੀ ਹੋਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੈਡੀ ਲਾਣੀ ਹੈ ਪੈਡੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਾ ਜੀਨਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਹਿਰਾਂ ਦਿਖ ਜਾਓ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਪੁੱਚੀ ਦੀਆਂ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਣੀ ਬੂੰਦ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਆ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਪ ਦਾ ਲੈਵਲ ਉਹ ਵੀ ਡਾਊਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੀਜਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਤੀ ਦੇ ਕੱਟ ਵੀ ਬੜੇ ਹੋ ਆਦੇ ਨੇ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨੇ ਬੜੀ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਆ ਵਾਦੀ ਆ ਆ ਚਾਹਨੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਐਲਜੀ ਸਾਹਿਬ ਅਗੇ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰਨੇ ਆ ਸਰ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਦਾ ਡਾਊਨ ਵੀ ਲੈਵਲ ਹੋਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਬੱਤੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਜਿਹਦੇ ਕਰਨ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਇਸਾ ਆਇਸਾ ਹਰੀ ਮੋਟਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉਹਦੇ ਕਰਨ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਰੀਏ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਉਣੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣ ਜਾਵੇ ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਹੋਈ ਸਰ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੀ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਏ ਕਰਦੀ ਕਾਫੀ ਸਬਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਕਿ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਆ ਦੂਜਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਨਹਿਰ ਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆ ਔਰ ਦੂਜਾ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਬਜ਼ੀ ਖੁਦ ਆਪੂ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬੈਂਸੇ ਆਪ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸਬਜ਼ੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਆਸ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਬੱਤੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਜਿਆਦਾ ਕਰਨ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਅੱਛੀ ਹੋ ਸਕੇ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇਹ ਆਖਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਲਾਸਟ ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਪੁਜਾਇ ਰਹਾ ਅਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇਹ ਆਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਆਖਰੀ ਕੋਨਾ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਪੁਜਾਇ ਰਹਾ ਕਿਆ ਇਹ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਦਾਵੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀ ਦਿਖ ਲਓ ਨਹਿਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹਿਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖਿਓ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ 72 ਕੋਲਾ 72 ਨਹਿਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਲੈ ਕੋਈ ਇਹ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਪਰ ਜਾਣੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅਸ ਜਿਹੜਾ ਵਿਭਾਗ ਹੈ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਪੁੱਛੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਗਰਾਉਂਡ ਲੈਵਲ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਦਾ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕਨ
भगवान कृष्ण पांडवें कन्ना मिलने वास्ते इस गुफा के अंदर आते हैं तो पां पांडवें अंदर एक शिवलिंग है विशाल तो अं देखे होने दर्शन किए होने वो शिवलिंग की पां पांडवें जी इत पूजा की एक साल वो शिवलिंग बिचू गया पांडवें ही युद्ध में विजय प्राप्ति का आशीर्वाद दिता है भगवान शंकर जी ने तो अंदर गया एक विशाल हनुमान जी की मूर्ति है उस मूर्ति की पूजा करते हैं भीमसैन तो अंदर ये जो राजा विराट की गल करा रहे राजा विराट का गया सैनापति साला भी लगता है वह ना है केचक वो बुरी दृष्टि रो रोंदी ही द्रौपदी उपर तो द्रौपदी ने यह शिकायत अपने पति भीम सैन कन्ना की थी, थी भीम सैन का तो केचक केचक का जोड़ा केचक हा केचक का इनका दोनों का युद्ध चलिया हा तो केचक का वध करी उड़ा हा भीम सैन ने तो द्रोधन और अगे गए नहीं तुपा रहे अज्ञातवास का मतलब हा कि छपिए रोना लभना नहीं तो उन्हें शर्त रखी थी अगर लभी है तुपी लिया अगर तुम अज्ञातवास के टाइम पर तो तीन बारह साल का बनवास भेजना है तो उन्हें पता चली है कि केचक की बलशाली योद्धा जोड़ा है भीम के सिवा उसे कोई मारी नहीं सकता तो उन्हें अपने काफ़ी गुप्तर जोड़े है इन्हें ही इस राजा विराट के नगरी में गया भेजा कि जाओ पता करो पं पांडव जेड ने इतना के छपे दिन तो उस वेले आख दिन कि भगवान कृष्ण अंदरों का एक रस्ता है गुफा का जोड़ा अमरनाथ निकलता है इस गुप्त रस्ते भगवान कृष्ण जोड़े है पांडवें लिए अमरनाथ चली गए है पांडवे के जाने के बाद कई सौ साल बाद कुछ महात्मा गए है इधरों तीनों वापस नहीं आए है अंदरों नाग निकलते हैं फिर गुफा ही बंद करी उड़ा है तो काफ़ी संत महात्मा इतने तपस्या करने वास्ते ध्यान करने वास्ते आते तो इतने हर अमावस्या वाले दिन इतने भंडारा हों काफ़ी जनता जी दूर दूर इतने दर्शन करने वास्ते आती है इो इस गुफा का इतिहास तो पंडितों ने जी इस गुफा का इतिहास दसिया सर और भी किस लोग ने इनके भी गल करिए क्या आगे तुम जी पांडु गुफा की जी डिवेलपमेंट दी है क्या आखना चाहते हो शुक्रिया तुम पांडु गुफा के बारे है गल है कि पांडु गुफा की अगर अस गल करे तो बड़ा सुंदर वातावरण जरा दरिया चनाव चंद्रभागा इसी अस आखने दरिया चनाव का कंडा है यदा बास है दरिया चनाव का कंडा गए ये है जेडे कि पुराने पुला को तकरीबन एक किलोमीटर की दूरी पर है और बड़े सारे लोग इत साल भर साल आते रहते हैं मस्या हुआ काश्ती कोई भी दिन त्यौहार हुआ लोग इतना आते हैं और इतों का जो इतिहास पंडित और दसिया है बड़ी अच्छी गल है लेकिन वो कन्ना कन्ना गया जी बराबा आप अगर अस ब्रह्म ऋषि बाबा दुधाधारी की गल करे उन्हें भी इतना आनी है तपस्या की और भी इतना आनी है एक जग वगैरह करते हैं वो भगवान श्री शंकरचार्य की मूर्ति जी गुफा के अंदर है उन्हें भी इतना आनी है पूजा वगैरह की तपस्या इतना की इस करिए बड़ी सारी इस गुफा की मानता और इस गुफा का एक इतिहास बखरा रहा तुम भी एक गल और सुना चाहना कि जिंदा कि पंडित ने सूँ दसिया कि भीम सैन सहदेव नकुल अर्जुन जोड़े भी युधिष्टर वगैरह उनके पां पांडव के भ्रा है वो कुछ मां जड़े न राजा विराट जो किला इतना मौजूद है उत्तर अज्ञात बस कटिया वो कन्ने कन्ना गया दरिया चनाव जिसे अस चंद्रभागा आखने यदि बड़ा शोर हों उस वे आखते हैं कि भीम सैन का नींद जी खल पाँगा तो उन्हें एक बार दरिया पर दरंड मारी एक बार उन्हें आख्या इतों खमोश हो गया और एक किलोमीटर उपर एक किलोमीटर थल जो भीम सैन की दहाड़ कन्ने जोड़ा ये दरिया है ये खमोश हो गया इतना यदि कोई आवाज नहीं है एक किलोमीटर उपर जाके बड़ा आवाज आती दरिया चनाव की एक किलोमीटर थल जाके लेकिन इतना बिल्कुल शांत है इस करिए पांडु गुफा की अगर मैं गल करा इतना डिवेलपमेंट की जरूरत है बड़े सारे इतने काम काज की जरूरत है अगर टूरिज्म डिपार्टमेंट ज बाकी सारा लोकल प्रशासन वो कन्ने एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू कश्मीर जो बैठी रही है वो इतना आनी है दिखा आनी है तो इतना किस किस चीज़ की जरूरत है तो मेरे ख्याल से एक बड़ा सुंदर एक इतना पर्यटक व्यवस्था है वो सफल बनी सकता और यदि जरूरत भी है क्योंकि हजारों की तादाद लोग सवेरा शामी इतना सैर भी करते हैं और इत शिवजी आनी है पूजा भी करते हैं और सारिया मूर्तियाँ इतना विराजमान मनोकामना लोग पूरी करते हैं इस करिए मैं चाहना कि मेरी अगर आवाज जी है दूर तक पूजा कर दी है जोड़े चैनल के माध्यम कर जा कर दी है तो इतना विकास की बड़ी सारी जरूरत है और जल्दी को जल्दी प्रशासन इतना आनी है इस चीज़ की देखभाल वास्तव एक नव प्रोग्राम बना एक नवी डिवेलपमेंट की योजना बना जो ये जगह और ज़्यादा डिवेलपमेंट हो तुम्हारा मता मता धन्यवाद जी लोगों का आखना है कि पांडु गुफा की डिवेलपमेंट होनी चाहिए है तो ये प्रशासन की संज्ञान लेना चाहिए न्यूज़ एटीन जम्मू कश्मीर लद्दाख सुनील सिंह बाबू अपने सुना चाहिए किसी सारी टीम पटेल नगर वार्ड पंद्रह के खड़ोती है तस्वीरें मैं तुम्हें दसना चाहा कि इतने लोग जो स्थानीय लोग ने लगातार विरोध करा करते हैं और तुम सुना चाहिए कि विदेश बनने के बाद जी एक्साइज पॉलिसी आई है वो बाद लगातार जम्मू के बच्चे जड़िया दुकाना खोली जा कर और विरोध जो लगातार जारी हो तुम सुना चाहिए कि 
ਅੱਜ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾੜ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਖੁੱਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਗਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਹੁਣ ਖੁੱਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਥਾਨੀ ਪਾਰਸ਼ਦ ਨੇ ਸਥਾਨੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੱਲ ਰਾਤੀ ਦੀ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਆਈਏ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਕਿ ਦਿੱਕਤ ਆਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਡੋਗਰਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਸਰ ਦਰੀਆਂ ਲਾਣੇ ਦੀ ਦਰੀਆਂ ਲਾਣੇ ਦੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕੁਤਨ ਨਾ ਕੁਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਥਾਨੀਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਇੱਕ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਕੀਲ ਸਾਲ ਬੜੇ ਮੰਨੇ ਤਨੇ ਦਾ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੁਜੀਲ ਹੋਰ ਇਹਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਬਈ ਮਿਕੀ ਸਮਝਾਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਰਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੰਸੈਂਟ ਦੇ ਬਗੈਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੀ ਸਕਦੀ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹਾਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਆ ਉਸੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਚੁੱਪਚਾਪ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਡੱਬੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲੀ ਤੀ ਗਈ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੋਣੇ ਪਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆਖਾਂ ਕਿ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਜ ਸੰਡੇ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੰਡੇ ਕੀ ਕੋਈ ਤੁੱਪੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਆਦਮੀ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਉਹ ਪੂਰੇ ਵਿਚਾਰੇ ਰਾਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਕੋਲ ਨੇ ਪੈਰੇ ਬੁਲਾਏ ਲਾਣੇ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪੈਰਾ ਦੇ ਆਦੇ ਕਿ ਬਈ ਦੁਕਾਨ ਖਲਾਣੀ ਕਾ ਖਲਾਣੀ ਹੈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਲਗਭਗ 50 ਲੋਕ ਨਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੈਰਾ ਦੇ ਆਦੇ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਆ ਮੈਂ ਆਖਣਾ ਇੰਡੀਆ ਚੋਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੀਆਂ ਇੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋਇਆ ਦੀ ਲੀਗਲ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਦਾ ਜੇ ਕੁਦਾ ਉਧਰ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਈ ਵਾਲੇ ਪੈਰੇ ਉਧਰ ਲਾਈ ਉੱਡਦੇ ਤੇ ਕੁਦਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋਈ ਜਾਣਾ ਹਾਂ ਇਹ ਵਾਤ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਡਮੇ ਡੰਗਰੇ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਧਰ ਕੁਸਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਬੜੀ ਸ਼ਮਾ ਕਰਨਾ ਕੰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਆ ਇਹ ਕੁਤਾ ਨਾ ਕੁਤਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਚੌਕ ਹੈ ਕਲਵੜੀ 25 ਮੀਟਰ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਚੌਕ ਚੌਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੇ ਬਿਰਲਾ ਪਾਰਕ ਹੈ ਲਗਭਗ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਆਦਮੀ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਕੂਲ ਹੈ ਲਾਗੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਨਾ ਕੰਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਆਮ ਰਸਤਾ ਹੈ ਇਹ ਰੋਕ ਰੋਕ ਅਗਲਾ ਹੁੰਦਾ ਅਗਲਾ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਉੱਠਣਾ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੰਦ ਕਰਾਈ ਰਾਉਣੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਦਿਖਾਣੇ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਹਲ ਚੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਚੱਲ ਪਿਆ ਲੋਕ ਅਸ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆ ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨ ਗੰਡ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਲੱਗੇ ਆ ਇਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਜੇ ਇਹਨੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਕਰਾਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਆਸਤੇ ਪੀਸਫੁਲ ਲੋਕ ਹੈ ਆਸ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹਦੇ ਲੇਕਿਨ ਤਾਈਆਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਆਸ ਇੱਕ ਰਾਮ ਕੰਡੇ ਧਰਨੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਇਸੀ ਚੁੱਕੋ ਇੱਥੇ ਅਲਾਉਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕੋ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਕੁਦਾ ਹੋਰ ਚਲੀ ਜਾਓ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ ਸੁਨੇਹਾ ਦੋ ਟੁਕੀ ਨਾ ਦੇਈਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਯਾਕ ਕਿ ਉੜਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਖੁੱਲਣ ਦੇਣੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਕੀ ਜਿਹੜ
अस एक संविधानिक स्टेट च रहने और इतने नियम कानून का गै राज है जी अस आखने रूल ऑफ द लॉ है तो रूल ऑफ द लॉ की दिखी है तो एक्साइज का भी एक रूल नियम है बने का ये तो नवी गए गल असी दिखी है कि तुम अगर उत्तर दुकान नहीं खुली पाई तो तुम उसी चुकी है तो द दस वार्ड टपाइए तो पंद्रह वार्ड उपर आई हो यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और इस तरीके बेटर इनवायरमेंट कैन मेक सस्टेनेबल टूरिज्म सस्टेनेबल सो वी हैव लॉन्च वी हैव डिजाइंड अ प्रोग्राम विल बी लॉन्चिंग इट फॉर्मली ऑन 23 वी आल्सो हैव सस्टेनेबल टूरिज्म क्राइटेरिया ऑफ इंडिया सो दैट टूलकिट वी विल बी लॉन्चिंग फॉर इंडस्ट्री एंड अदर स्टेक होल्डर्स एंड फाइनली इट विल बी एड्रेस बाय ऑनरेबल मिनिस्टर द सेकंड सेशन ऑन इको टूरिज्म अगेन इज अबाउट बेस्ट प्रैक्टिसेस बोथ इन द गवर्नमेंट एंड इन द प्राइवेट सेक्टर सो वी विल हैव स्टेट ऑफ कर्नाटक टॉकिंग अबाउट how they have been able to promote for eco tourism through jungle lodges and resorts we'll have a case of tar safaris how have the private sector succeeded in developing eco tourism madhya pradesh will be sharing their practices and what they are doing for uh, eco tourism maharashtra will be sharing their policies and initiatives and jnk will be sharing from the industry side as to what are the potential and perspectives for development of eco tourism in jnk and on 24th we have uh, excursion for delegates they will be going local for looking at some of the uh, tourism offerings in the city uh, we also have two cultural events one is the gala dinner which will be on 22nd and uh, it's being curated by iccr and state of uh, and jnk and the second is on uh, which is the last day which is a farewell dinner we are also planning for odop souvenirs just to highlight our uh, products from the uh, uh, this region we have identified these uh, products which are all local and this will be given to the delegates as souvenirs so this is broadly the three day outline and uh, i'll request uh, thank you sir i am sure that uh, media has got a complete outline of the uh, program of the next three days Uh, now we we'll request secretary tourism shri arvind singh ji to please uh, address the media in terms of their uh, chief coordinator uh, g20 mr shangla chief secretary jnk uh, arun mehta my colleague from ministry rakesh verma secretary tourism jnk mr abid adg pib mr choudhary all friends from the media uh, rakesh has already given you a broad outline of uh, how the flow of events will be so from that that you you see that the key deliverables are that a the goa ministerial declaration and the goa road map that we will you know debate on here because the final meeting of the g20 tourism ministers will take place in goa in june and this is the panel ultimate working group meeting the fourth meeting will also be in goa followed by the ministry so for in that context this meeting assumes significant importance because the draft of what will be adopted by the ministers will be finalized at Uh, Shri Nada. It's also important because this is the only working group meeting that is happening in Shri Nagar as part of the G20 effort, and we have seen excellent uh, response from all the uh, member countries, from the invitee countries, and from the international organizations. In terms of participation, we have one of the highest numbers that have uh, registered and got accredited to come to uh, you know attend the working group meeting compared to the last two that we saw at Run of Kutch and Siliguri. and uh, chief coordinator will tell you because he is seeing the other working group meetings also so very encouraging attendance which has really encouraged us to make uh, full proof and adequate arrangements for the meeting also the, what you are seeing is that uh, taking the importance of you know this this venue we are organizing two side events the themes are film tourism and eco tourism and uh, the deliverables there that you will see will be that a national strategy on film tourism the draft will be unveiled and also on the eco tourism side you'll see the travel for life campaign which will be also launched which is in tune with the uh, you know mission life campaign launched by honorable prime minister and un secretary general some time back at kevadiya we are also taking this opportunity to immerse the delegates in local sightseeing seeing the local arts and crafts enjoying the local cuisine and the overall experience and the natural beauty that the state of jammu and kashmir has to offer as you uh, know parting gifts we are giving them one district one product souvenirs to take back which are products produced in jammu and kashmir so we welcome the participation of all the delegates from the g20 member countries the invitee countries 
and international organizations to collectively advance the tourism sector globally and to achieve the UN Sustainable Development Goals of 2030. The G20 event at Srinagar presents a unique opportunity to highlight the tourism potential and cultural richness of the region. Thank you. Thank you, sir. Uh, may I request uh, Sri Harshwardhan Shinglaji, Chief Coordinator G20, to please address the media. Thank you, and uh, let me say what a pleasure it is to meet our uh, friends from the media. Uh, as many of you would undoubtedly know, we are now at an approximate halfway point in our presidency of the G20. In the last approximately six months, we have completed 118 meetings in 46 different cities across the length and breadth of our country. We uh, obviously, um, uh, for every meeting that is held, there is a lot of planning and preparation and organization. And I think the meeting in Srinagar is no exception to that. Um, this has uh, entailed uh, planning uh, at least a year, a year and a half prior to this actual event. Uh, the G20 Secretariat uh, and uh, uh, members of the Ministry of Tourism have been visiting Srinagar. Um, Secretary Tourism and I myself uh, visited tourism. This is the second time we are here uh, in advance of the meeting. Uh, when we came here about a few months ago, uh, we saw that there was a lot of work in progress. Uh, you know, Srinagar is a smart city. There was a lot of effort to uh, of complete the work relating to the smart city project. Uh, we also looked at many of the areas that we could put that were relevant to the G20. And I can say with all sincerity that as we drive around the city, uh, we see a completely transformed uh, Srinagar. Uh, to the markets, we've gone to the river, we've gone to the, the lake area. We the riverfront, we've gone to the, the lake area, we've gone to many of the other places that we visited the last time. And we have found it is uh, that much greater. Uh, there is a lot of pride when we talk to many of the citizens uh, when we move around uh, the city uh, in some of the systems that have been introduced, whether it is underground uh, optic fibers, sewerage systems, water and drainage. I think from that perspective, uh, it is truly a smart city of the type that we would like to showcase uh, to the rest of the world. And uh, tomorrow, as you would receive a very large number of international delegates that would come from some of the most influential countries across the world, I think we can say with pride that this is one of our most beautiful, uh, naturally scenic, but also one of the most beautiful urban environments that we can present uh, to our guests uh, from across the world. Now, um, it, it, one thing that is uh, that Secretary Tourism and Edition Secretary Rakeshi has already told you is that uh, the Tourism Working Group is a very specific one. Um, it uh, is actually one of the working groups that is most in line with our objectives to present our rich and diverse cultural identity uh, to also uh, present to the world our tourism potential. And no other working group does it better than the tourism working group. In the first working group uh, of the tourism uh, 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 engagement or rather the tourism group we was in Ranav Kutch in Gujarat, western part of India. The second one was in Darjeeling in West Bengal in the eastern part of India. The third, of course, uh, which is Srinagar, which is the northern part of India, will present to our tourism uh, representatives from across the world uh, one of the most, as I said, scenic uh, uh, spots uh, in our country and from the tourism perspective, uh, very, very relevant. But what is more important, I think, is that we have tried to bring in specific elements of tourism, as Secretary mentioned, whether it is sustainable tourism, eco-tourism, adventure tourism, film tourism, what is relevant to JNK and what is relevant to uh, the, the Union Territory and the people of this place is what is being highlighted in this Tourism Working Group uh, meeting. Uh, as you also know that uh, the uh, vision of the Prime Minister is to uh, ensure that the message of India's G20 Presidency is taken down to the grassroots level through a Jan Bhagidari process. And so a lot of efforts have been made to uh, sensitize uh, people in our country about uh, G20 and that is why we have also held it in locations across our country, north, south, east and west. And in that context, I think a lot of effort has been done in Jammu and Kashmir uh, in terms of uh, the events that have been held on G20. 
I'm sure uh, Chief Secretary will speak more about it, but we were very, very impressed with things like the walkathon, uh, things like uh, the uh, cycle uh, event that was held to popularize G20, or the mock G20 process, uh, or the awareness rally uh, in Madagam, and you know, you had, as I said, the walkathon in Baramulla. Sports is an important area where uh, G20 is being popularized. So this, I think, is uh, critical, and film tourism, as Secretary mentioned, is very specific to JNK. Um, the um, every meeting should have outcomes, and I said that there is no better outcome in terms of any sector or any industry than tourism in terms of percolation of wealth, distribution of wealth. Uh, the very idea that uh, we should uh, uh, use this meeting to draw attention to Jammu and Kashmir, introduce qualitative and uh, you know, specific and new areas of tourism. How can this help uh, revive uh, the local uh, economy in terms of uh, handicrafts, uh, textiles, uh, um, in many of the other very very critical areas in Jammu and Kashmir, uh, which is a very which has a very rich uh, culture and uh, and handicraft tradition. I think is very very important. And we ourselves have seen there's a lot of. Uh, effort and excitement in the city and in the uh, in the state, uh, in the Union Territory on the potentials that can come forward. We've seen women's self-help groups, we've seen many groups mobilize and I want to mention this as an out, I mean as a, not a person who lives in Jammu and Kashmir, someone who has come and seen it from outside, uh, but we are proud of the fact that uh, we have such traditions in our country and those traditions are today being revived, popularized and promoted in a manner that has never been done before. Uh, so, uh, one last aspect, and of course, uh, that is uh, uh, besides the fact that the UN's SDGs um, very, very uh, greatly emphasize on uh, lowering inequality in terms of incomes, tourism does that, and I think that's important. But last but not the least, uh, I want to convey a very, very grateful thanks. You see, every G20 meeting, the role of states in Union territories is critical. The central government can do a certain amount, but at the end of the day, uh, the state's uh, role and the state's contribution is critical to the success of any G20 meeting in our country. And the Union Territory of Jammu and Kashmir, uh, led by the Honorable Lieutenant Governor, Honorable Chief Secretary, and an incredible and absolutely outstanding team of officers who have worked day and night to make this uh, event a success. I'm sure both Secretary uh, Tourism and I uh, would like to convey our uh, sense of both gratitude. It has been teamwork, of course. All of us have worked very closely together, but uh, the Union Territory really has gone out of its way, taken it as a matter of pride for the Union Territory, looked at the G20 as an opportunity, and I'm sure if the G20 is the most significant international event we have held in India ever, this will be the most significant event ever in Jammu and Kashmir, and uh, we are all looking forward to that. Thank you. Thank you, sir. May uh, I now request our Chief Secretary, Union Territory of Jammu and Kashmir, Dr. Arun Kumar Mehta, to please address the meeting. Good afternoon, uh, Mr. Harshwadhi Singhla and uh, Mr. Arvind Singh, Secretary, and my dear colleague, uh, Assistant Secretary, uh, Tourism Ministry, and uh, our Secretary, Mr. Sai, Arvind Rashid, and all of you sitting there. Welcome to GNK. It's a huge welcome to you. and. Uh, you it's not only on my behalf, but people of Jain India have been looking for Namaskar, you are